Assalamu alaikum. This is Manzoor Pare, and I hope you all are doing well. Thank you for joining us today. And dear friends, uh, my guest today is Javed Hassan Sufi. Javed Hassan Sufi is uh, basically a teacher in the school education department, and he belongs to district Bandipura. And in fact, he works in zone Bandipura itself. Now. You must be curious uh, who is the guest and why he has been in a way invited for this particular conversation. Uh, usually you might have seen there is a lot of stereotyping as far as the government schools and the government school teachers are concerned. Uh, and uh, this is the fact of the matter that government schools has some of the most talented lot as teachers working it all across the UT. And uh, uh, my guest today, Javed Hassan Sofi, is one, one of the icons of school education department. Recently, you might have seen he's in news. He has been invited to different platforms. He's at Tacky. And uh, we will like to know from him itself that who he is and what he kind of developments he has done. And he has done a lot of developments as far as innovations are concerned. He's working with the kids at ground in the schools and government schools. So we would like to know from the Javed Saab itself. Uh, um, first of all, uh, Javed Saab, welcome to uh, our YouTube conversations. Uh, thank you. And thank you for taking time and talking to us. Uh, you, if you thank can you tell us about yourself first, for the sake of audience, if we will tell you about yourself. Uh, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Basically, my name is Javed Hassan Sofi, and I am working as a teacher at Government Girls Middle School Brar Bandipura uh, and I am also working as an IT expert for Diksha uh, with SCERT JNK. Uh, I am working in education department since 2009 as an SSA teacher there and after that in 2014 I have been regularized teacher. Okay. So welcome to our conversation. Jalsab, let us begin uh, with our first question that recently uh, I could see in social media and many platforms that yeah, you have uh, developed an innovation. I mean, you are working with the codes. Uh, I could see a lot of tech companies in the world are actually inviting people to enroll their kids, uh, kids of five to six years of age uh, for coding. I mean, uh, probably you are the first teacher among mm, this particular place uh, who is uh, trying to work out this particular coding in the government schools. Uh, what this coding is all about and what was the recent innovation which actually you have developed along with your students? So as you know that in the education department we have the different stakeholders just like student is itself a stakeholder. True. We have HOIs, they are stakeholders, teachers are the stakeholders, community members are the stakeholders and all the zonal and district level officers are all stakeholders in this education department. So I found that we have to work in collaboration. Every stakeholder has a very important role for the welfare of our students. I want to tell you something here. If we talk about our children, our students are human beings. So if I compare them with a machine, then a machine has a physical power. Human beings have also a physical power. This is a physicality, hai, but in human beings, there are some special features also. Our children have physicality, ke alawa, intellect, hai. Our children pass, uh, is ke alawa, emotions, hai. Our children pass, is ke alawa, spirituality, hai. So, if we have these intellect, inki emotions, and spirituality, ka khayal rakhenge, unka hum केयर रखेंगे तो उस उनका जो फिजिकल पावर है वो हम डबल कर सकते हैं एज कंपेयर टू मशीन्स तो एक टीचर को यहां पर एक रोल बनता है कि ही मस्ट परफॉर्म अ रोल एज अ लीडर उसको एज अ मैनेजर रोल नहीं करना है तो हमने ये चीज देखकर हमने अपने स्कूल में एक इनिशिएटिव लिया है जहां पर हमारे बच्चों का हमने उनके इमोशंस उनके फिजिकलिटी उनके इंटेलेक्ट और उनके स्पिरिचुअलिटी का ख्याल रखा है 
और उन्होंने उनको हमने मौका दिया है वी हैव जस्ट अलाउड आवर स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड हमने उनको अथेंटिक लर्निंग की तरफ हमने उनको रागिब किया है और उसके बाद जब मैंने देखा आई हैड जस्ट आई फाउंड दैट दे हैड ए गुड डिज़ायर टू लर्न दिस कोडिंग बिकॉज दे हैव अ गुड मैथमेटिकल बैकग्राउंड और मैंने एक ट्रायल बेस पे फाइव uh, स्टूडेंट्स को मैंने अडाप्ट किया है और उसके बाद मैंने उनको कोडिंग सिखाई है और तीन महीने तक उन्होंने तीन महीनों तक उन्होंने वो कोडिंग कंप्लीट किया कोडिंग कंप्लीट के कंप्लीट uh, करने के बाद uh, हमारे एक किचन में गैस लीक हुआ है तो गैस लीक होने की वजह से हमारे बच्चों में एक देखिए आप देखिए कि उनके अंदर एक क्रिएटिविटी डेवलप हो गई है जिनको हम 21 सेंचुरी स्किल्स कहते हैं वो डेवलप हो गई हमारे बच्चों के अंदर और उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा कि क्या हम कोई ऐसा डिवाइस बना सकते हैं कि जो हमें इस एलपीजी लीकेज की वजह से जो एक्सीडेंट्स होते हैं तो वो हमें पहले ही हमें एक इन्फॉर्म कर देगा कि गैस लीक हुआ है और हम बहुत बड़े एक्सीडेंट से बच सकते हैं तो हमने उस पर वर्कआउट किया है और मैंने उनकी उनके लिए मैंने ऑनलाइन जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स है उनको मैंने परचेज किया है और बच्चों को मैंने वो प्रोवाइड की है और उन्होंने उसके बाद कोडिंग करके उस डिवाइस को फंक्शनल बनाया और अलहमदिल्ला हमारे बच्चे फिर न्यूज पेपर्स में भी आ गए वो उन्होंने फंक्शनल डिवाइस बनाया और वो जो डिवाइस है वो प्रोपेन और ब्यूटेन को सेंस करके फिर हमें एक बजर साउंड प्ले करता है जिससे हमें एक एडवांस में पता चलता है कि गैस लीक हुआ है और हम एक बहुत बड़े एक्सीडेंट से बच सकते हैं तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम बच्चों को एक अथेंटिक लर्निंग की तरफ रागिब करेंगे और हमारे बच्चे इनोवेटर्स बन जाएंगे और डेवलपर्स बन जाएंगे आपको पता है कि एलिमेंट्री लेवल तक हमें जो फैसिलिटीज है वो बहुत कम है लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि हमारे पास लेबॉर्ट्री नहीं है हमारे पास भी जिस तरह एज यूजल बाकी स्कूलों के पास बिल्डिंग है खाली बिल्डिंग है इसी तरह हमारे पास भी एक बिल्डिंग है और हमने मिनिमम रिसोर्स का इस्तेमाल करके हमारे बच्चों ने इस पर काम किया है उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव लिया है कि हमें ये करना है एंड वी गॉट सक्सेस हमारे बच्चे आज डेवलपर्स हैं एंड दे आर इनोवेटर्स it's it's an inspiring story in a way it's an inspiring story uh, i'll i'll go back to the uh, answer jo aap abhi de rahe the mujhe for example uh, of ek limited resources mein kaam kar rahe hain usually uh, people who work in the government sector they most of the times they complain uh, but i could see you are among very few teachers who irrespective of the limited resources available uh, you had the passion to work for the students and for the larger community why from this passion and motivation comes to you यस सर यू आर राइट सर बेसिकली हम जब स्कूल में जाते हैं तो मैंने अपने बच्चों के अंदर देखा कि हमारे बच्चे बहुत दे आर टेक्नोक्रेट्स तो अगर हम उनको uh, ये जो टेक्नोलॉजी है अगर हम उनको प्रॉपर सपोर्ट और गाइडेंस करेंगे तो वो बिल्कुल एक इनोवेटर्स और डेवलपर्स बन जाएंगे जब मैंने देखा कि वो इस टेक्नोलॉजी में बेहतर कर रहे हैं हमसे बेहतर कर रहे हैं तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक इनिशिएटिव लू तो मैं पूरे उस नेशन को दिखाऊं कि मिनिमम रिसोर्स इस्तेमाल करके हमारे बच्चे हालांकि उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है उन्होंने अपने मोबाइल फोन उसका इस्तेमाल किया है इस कोडिंग के लिए और मैंने उनको थोड़ा सा ये एक लर्निंग एनवायरमेंट में कहूँ मैंने उनको प्रोवाइड किया है एक अथेंटिक लर्निंग के माहौल में मैंने उनको डाला है और आज आप देख रहे हो कि वो पाँच बच्चे इनोवेटर से इतना ही नहीं कि अब वो टेन टेन स्टूडेंट्स को खुद एडॉप्ट कर रहे हैं हालांकि वो एट्थ क्लास के स्टूडेंट्स हैं अभी उनके अंदर उतनी बेस नहीं है तो लेकिन वो आज कैपेबल है कि वो टेन टेन स्टूडेंट्स को एडॉप्ट कर रहे हैं और उनको कोडिंग सिखा रहे हैं इस तरीके से मैं हमने जो है पूरे स्कूल को इसमें इन्वॉल्व किया है आज हमारे बच्चे सब कोडिंग सीख रहे हैं उन बच्चों की वजह से राइट right. this coding uh, we could see in the social media and the tech giants in the world are always inviting parents that you should enroll your kids for the coding purposes uh, if you could briefly uh, explain us what this coding is all about and why it is important that we will enroll our kids who are in the age 4 5 or 6 in these coding classes uh, sir it's a good question basically आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं तो ये भी एक किस्म का एक क्राइम बन चुका है 
कि हम विदाउट ऑथेंटिकेशन हम किसी न्यूज पे भरोसा करते हैं कि और हम अपने बच्चों के ऊपर दबाव डाल रहे हैं और हम उनको फोर्थ फिफ्थ थर्ड क्लास में ही इन्वॉल्व कर रहे हैं कोडिंग में तो बेसिकली एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये एक उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है तो समग्र शिक्षा और पाइजाम ने कोऑर्डिनेशन किया है कोलैबोरेशन किया है और वो जे एंड के की बात करूं मैं तो वो हायर सेकेंडरीज में ही कोडिंग उन्होंने शुरू की है अब ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एज ए वोकेशनल सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा बढ़ाया जाएगा फ्रॉम क्लास सिक्स तो अभी थर्ड सेकंड जो क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको कोडिंग में डालना ये अच्छी बात नहीं है और खासकर एक अनऑथोराइज न्यूज पे ये फिर ये यकीन करना भरोसा करना दिस इज नॉट गुड तो आप किसी साइबर क्राइम में फंस सकते हो लेकिन जब ये ऑफिशियली होगा तो आपके पास आपके स्कूलों में बाबत तो फैसिलिटीज होंगी तब ये कोडिंग बच्चों के लिए ठीक होगी ओके okay. So as far as cyber crime is concerned i could see you have also worked in some areas of cyber crime since you are a resource person to state institute of education and you are you have been resource person at different places in the region and outside also uh, if you could throw some light on what are you working as far as uh, cyber security is concerned uh, yes sir bilkul you are right sir basically now our students are using the technology they are I have already said that they are technocrats. So, but if we don't give them proper support or guidance, so this technology will be a disaster for them. So now it is the responsibility of teacher and parents. If we don't give them proper guidance, so this technology will be a disaster for them. So now it is the responsibility of teacher and parents. If we don't give them proper way, if we don't give them proper support, if we don't give them proper guidance, so our children will be able to save from this cyber crime. और वो हमारे लिए इनोवेटर्स और डेवलपर्स बन सकते हैं इसी सिलसिले में मैंने सोचा कि जब मैंने देखा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्व इन दीज साइबर क्राइम्स दे आर यूजिंग दीज ऑनलाइन गेम्स दे आर यूजिंग दीज अनऑथोराइज एप्स दे आर डाउनलोडिंग अनऑथोराइज एप्स हमारे बच्चे अक्सर क्योंकि उनको अभी सही और गलत की पहचान नहीं है वो हमारे पेरेंट्स उनको हाथ में मोबाइल थामते हैं और वो अनऑथोराइज एप्स को इंस्टॉल करते हैं उसकी वजह से फिर देखिए आप देख सकते हो कि कितने वो अनडिजर्ड एडवर्टीजमेंट उनके सामने आ जाते हैं और उन पे वो क्लिक करके सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन वहां पर उनको देते हैं और दे आर इन्वॉल्व इन डिफरेंट साइबर क्राइम्स इस सिलसिले में फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम बच्चों को अगर वो गेम ही खेलेंगे लेकिन मैं ऐसी कोई एंड्रॉयड ऐप बनाऊँ एक ऐसी गेम बनाओ जिससे उनकी लर्निंग भी हो जाएगी और वो किसी साइबर क्राइम में मुबतला भी नहीं होंगे तो उस सिलसिले में मैंने एक सोफी एजुकेशन गेम एक ऐप बनाई उसमें मैंने ट्वेंटी गेम्स रखे हैं और उस उसको जब बच्चे इस्तेमाल करते हैं तो उनको वो आ, कहते हैं हम गेम बेस्ड लर्निंग उनको हो रही है वो सीख भी सीखते भी है उससे और एक एंजॉयमेंट भी एंटरटेनमेंट भी होता है उनको right, right. सो बिफोर आई लेट यू नो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा अगर आप एक मैसेज देना चाहेंगे अपनी फेटर्निटी को जो चाहे स्कूल एजुकेशन में हायर एजुकेशन में कि एज ए टीचर हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक लिमिटेड एनवायरनमेंट में लिमिटेड रिसोर्स में किस तरह हम मतलब वंडर्स पैदा कर सकते हैं बिल्कुल सर ये मैंने आपको दिखा दिया है क्योंकि मैं भी एक मिडिल स्कूल में काम कर रहा हूँ एंड वी हैव लिमिटेड रिसोर्स वी हैव ऑनली बिल्डिंग देयर Right. और हमारे पास इतने लेबोरेटरीज और लाइब्रेरीज नहीं है right. तो हमने एक चीज फोकस किया है कि हमें वी हैव टू बिकम डेवलपर्स तो उस सिलसिले में हमने मिनिमम रिसोर्स का इस्तेमाल किया मैंने ऑनलाइन परचेज किए वो जो हार्डवेयर कंपोनेंट से बच्चों को प्रोवाइड किया हालांकि वो अभी दे आर वर्किंग ऑन मोर देन थ्री प्रोजेक्ट नाउ तो लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि हमारे पास पहले लेबोरेटरी होनी चाहिए हमारे पास पहले मैन पावर होना चाहिए बाद में हम कोई काम करेंगे नहीं तो हमने ये एक थान लिया है कि हमें ये करना है तो हमें हमने फिर मिनिमम रिसोर्स का इस्तेमाल करके हमने ये कर लिया है और मैं ये अब अपने टीचर्स तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ कि हमारे टीचर जो भी स्टैक होल्डर इस एजुकेशन डिपार्टमेंट है वी मस्ट बिहेव लाइक लीडर्स हमें लीडर लीडरशिप कैपेबिलिटीज होनी चाहिए तो अगर आपके पास लीडरशिप कैपेबिलिटीज है तो आप कुछ भी कर सकते हो आप अपने बच्चों को आ, कोई भी काम करवा सकते हो और हमें अपने बच्चों को एक प्रॉपर सपोर्ट और गाइडेंस की जरूरत है 
हमारी जरूरतों को और हमें उनके अंदर ये जो ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी स्किल्स है चाहे क्रिएटिविटी की बात करेंगे चाहे क्रिटिकल थिंकिंग की बात करेंगे चाहे हम कोलेबोरेशन की बात करेंगे चाहे हम कम्युनिकेशन स्किल की बात करेंगे तो उनको हमें अपने बच्चों के अंदर डेवलप करने की कोशिश करनी है सो थैंक यू जावेद साहब फॉर टेकिंग टाइम एंड टॉकिंग टू अस आई बिलीव दिस इज एन इंस्पायरेशन इंस्पायरिंग स्टोरी फॉर ऑल ऑफ अस दोज हु आर वर्किंग इन स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज ऑफकोर्स द चाइल्ड इज द फ्यूचर ऑफ द नेशन एंड इफ यू ऑल वर्क टूगेदर टू डेवलप दिस फ्यूचर आई एम श्योर द नेशन इज ओनली प्रोग्रेस वेन देयर वेन देयर चिल्ड्रन आर एन ए वे वर्किंग Uh, working at uh, right working on right projects and developing their knowledge uh, i once again thank you javed saab for taking thank time you, and you, talking thank to us thank you also for watching us thanks thanks a lot